العهد الجديد هو مجموعة الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بها وينسب إلى ثمانية من المحررين الذين ينتمون إلى الجيل الأول والثاني من النصرانية وهم متى ومرقص ولوقا ويوحنا وهناك بولس صاحب الأربع عشرة رسالة ثم بطرس ويعقوب ويهوذا تلاميذ المسيح الذين تنسب إليهم القليل من الرسائل وهؤلاء الكتبة الثمانية بعضهم تتلمذ على يد السيد المسيح مثل متى ويوحنا وبطرس ويعقوب ويهوذا وبعضهم تنصر بعد المسيح ولم يلقى مثل بولس ومرقس وفي عام 225 ميلادي سمي ترتليان وهو جزء من الكتاب المقدس بالعهد الجديد في مقابل تسمية التوراة وأسفار الأنبياء بالعهد القديم وتشتمل الأناجيل على سيرة مقتضبة للمسيح عليه السلام إذ لا تكاد تذكر شيئا عن طفولته ونشأته فيما تتحدث بإسهاب عن بعض الحوادث التي تلت نبوته من معجزات وأحاديث للمسيح وعظات للتلاميذ واليهود كما تحكي الأناجيل باهتمام بالغ عن تفاصيل قصة صلبه المزعوم ولا تكاد تذكر شيئا من المعتقد الذي اهتمت به الرسائل الملحقة بها وكلمة الإنجيل كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية فنجليون وتعني الخبر السار أو البشرى وأصول هذه الأناجيل كتب باللغة اليونانية فيما عدا إنجيل متى الذي يصر الآباء على أنه كتب بالعبرانية ومن المعلوم أن اليونانية والعبرانية لم تكن لغة للمسيح الذي كان يتكلم الآرامية كما دلت على ذلك الأناجيل وتسهيلا على قراء العهد الجديد تم تقسيمه إلى إصحاحات في القرن الثالث عشر الميلادي على يد الكاردينال هوجو كارو ورقمت فقرات كل إصحاح عام 1551 يقر النصارى بأن الأناجيل كتبت على يد تلاميذ المسيح ولكن الكنيسة تبنت في مجمع الفاتيكان المنعقد عام 1870 قرارا يقول عن أسفار الكتاب المقدس بعهدي كتبت بإلهام من الروح القدس وأعطيت هكذا للكنيسة تؤكد الكنيسة بحزم ومثابرة أن الأناجيل الأربعة تنقل بأمانة ما فعله وعلمه المسيح فالكتاب المقدسون وضعوا الأناجيل الأربعة بحيث يكشفون لنا دوما عن المسيح أشياء حقيقية وصادقة لقد غيروا بعض الشيء فالكتاب ليس مؤلفه الرب بل الإنجليون ولكن بإلهام من الروح القدس وهذا ما يؤكده كتاب موجز تاريخ الأمة القبقية حين يقول الكتاب المقدس هو مجموع الأسفار التي كتبها رجال الرب القديسون بإلهام من الروح القدس في أوقات مختلفة ولا يعتقد المسيحيون بالوحي الحرفي الذي يعتقده المسلمون في القرآن فهم لا يقولون بأن الأناجيل نزلت على كاتبيها من الرب أو الملائكة حرفا حرفا وكلمة كلمة بل يقولون أن الرب إذا ما قصد أن يبلغ البشر شيئا من أسراره يختار كاتبا من عباده فيبعثه على كتابة السفر المقصود ثم يلهمه باختيار الحوادث والظروف والأعمال والأقوال التي شاء الرب لفائدة عباده ويضع الرب له رقيبا ومرشدا ويعصمه من الخطأ في نقلها وتسطيرها إفرادا وإجمالا بحيث إنه لا ينقل إلا ما ألهمه الرب إياه ويشرح المنصر كارل جوتليب اعتقاد النصارى في الوحي فيقول واعتقادنا أن الأنبياء والحواريين وإن كانوا قابل السهو والنسيان في جميع الأمور لكنهم معصومون في التبليغ والتحرير فإن ظهر لأحد في موضع من المواضع في تحريرهم اختلاف أو محال عقلي فذلك دليل نقصان علمه وفهمه ويتلخص الرأي النصراني باعتبار الأناجيل والرسائل كلمة الرب التي أوحى الروح القدس لبعض تلاميذ المسيح فكانت هذه الكتابات مقدسة وصلت أسفار العهد الجديد إلينا عبر آلاف المخطوطات التي يفتخر النصارى بكثرتها ويرون في هذه الكثرة دليلا ساطعا على حفظ كلمة الرب التي سجلها التلاميذ ولندرك أهمية كثرة هذه المخطوطات عند النصارى وتاريخ كتابتها ننقل ما يقوله القس سويجرت في مناظرته الشهيرة للعلامة ديدات 
قال سويجارت يوجد ما يقرب من أربعة وعشرين ألف مخطوط يدوي قديم من كلمة الرب من العهد الجديد وأقدمها يرجع إلى ثلاثمائة وخمسين عاما بعد الميلاد والنسخة الأصلية أو المخطوط الأول لكلمة الرب لا وجود لها ولو فصلنا أكثر في ذكر ما وصل إلينا من مخطوطات العهد الجديد فإننا نقول إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هي مخطوطات البردي وكانت تستخدم في القرن الثاني والثالث الميلادي وقد وصل إلينا في أقدمها قطعتان فقط من العهد الجديد الأولى تضم جملتين من إنجيل يوحنا وقد كتبتا في القرن الثاني وهي محفوظة في مانشستر والثانية تضم مقطعين من إنجيل متى كما يوجد العديد من مخطوطات البردي والتي تحوي نصوصا إنجيلية صغيرة تعود للقرون اللاحقة القسم الثاني هي مخطوطات إغريقية مكتوبة على جلود الحيوانات ولم تعرف هذه الطريقة في الكتابة إلا في القرن الميلادي الرابع ويوجد منها عدد كبير من المخطوطات أهمها النسخة الإسكندرية والفاتيكانية والسينائية القسم الثالث هي مخطوطات متأخرة ترجع للقرن الثالث عشر وما بعده وأهم المخطوطات المكتوبة على جلود الحيوانات هي المخطوطة الفاتيكانية والسينائية والإسكندرانية وهي مخطوطات كتبت في القرن الرابع الميلادي على أقل تقدير وقد سبق لنا التعريف بها في حديثنا عن العهد القديم لذا سنذكر هنا بعض ما يتعلق بالعهد الجديد في هذه المخطوطات النسخة الفاتيكانية هي ما جاء في مقدمة العهد الجديد للكاثوليك وأقدم كتب الخط التي تحتوي على معظم العهد الجديد أو نصه الكامل في كتابين مقدسان يعودان إلى القرن الرابع وأجلهما المجلد الفاتيكاني وهذا الكتاب مجهول المصدر وقد أصيب بأضرار لسوء الحظ ولكنه يحتوي على العهد الجديد ما عدا الرسالة إلى العبرانيين والرسالتين الأولى والثانية إلى تيموثاوس والرسالة إلى تيتس والرسالة إلى فاليومون والرؤيا النسخة السينائية هي ما يقول عنها المدخل الفرنسي العهد الجديد كامل في الكتاب الذي يقال له المجلد السينائي بل وأضيف إلى العهد الجديد الرسالة إلى برنابا وجزءا من الراعي لهرمس وهما مؤلفان لم يحفظ في قانون العهد الجديد في صيغته الأخيرة النسخة الإسكندرانية تحوي العهد الجديد مع النقص الواضح فيه من أول متى وأيضا في يوحنا وتضم أيضا رسالتي كالمنتس اللتين لم تنضم إلى العهد الجديد كما فيه أشياء أخرى لم تدخل في الكتاب المقدس النسخة الإفريمية تحوي العهد الجديد فقط وهي محفوظة في باريس في المكتبة الوطنية ويرى المحققون أنها كتبت في القرن السادس أو السابع وقال بعضهم في القرن الخامس نسخة بيزا تعود للقرن الخامس وتحوي الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل وهي محفوظة في جامعة كيمبريج وتخلو من كثير من النصوص مثل مقدمة يوحنا وقد تحرر ناسخها من المخطوطات القديمة فقد قام بكتابة نسب المسيح كما أورده متى ثم لما نسخ إنجيل لوقا ولاحظ الفوارق الكبيرة بين قائمتي لوقا ومتى أعاد قائمة متى في إنجيل لوقا ولما كانت قائمة متى ناقصة لكثير من الأسماء أضاف الناسخ أسماء إضافية من عنده النسخة البازلية يفترض تدوينها في القرن الثامن وهي محفوظة بجامعة بازل بسويسرا وتضم الأناجيل الأربعة بنقص كبير نسخة الأديانوس ترجع للقرن التاسع وهي محفوظة في بولديانا بأكسفورد وتضم سفر أعمال الرسل فقط نلاحظ أن هذه النسخ جميعا ليست من خط كاتبها أو ليس منها شيء كتب في وجوده بل إن أولها كتب بعد وفاة كتاب الأناجيل بما لا يقل عن قرنين من الزمان ولا يستطيع النصارى أن يثبتوا سندا لهذه المخطوطات واعترف بذلك القسيس فرنج في مناظرته للعلامة الهندي فقال معتذرا إن سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة ثلاثمائة سنة 
وهذه المخطوطات التي يتحدث النصارى عن كثرتها لا يتفق منها مخطوطان فقد تعرضت جميعها للزيادة والنقصان حسب أهواء النساخ وهو ما يعترف به النصارى ومنهم سويجرت الذي يحاول التقليل من أهمية هذه الاختلافات فيقول المبادئ العلمية تخبرنا أنه فيما يختص بكتب العهود القديمة فإننا لا نحتاج بالضرورة إلى الأصل لنضمن تحققنا من النسخة الأصلية وعندما نفكر أن لدينا أربعة وعشرين ألف نسخة وأن بعض الاختلافات موجودة فيما بين هذه النسخ فالمهم أن جوهر النص لم يتغير لكن الدكتور روبرت في بحثه حقيقة الكتاب المقدس يرد ذلك ويخالفه وكان روبرت قد أعد لطبع مذكرة علمية ثم منع من طبعها ولما سئل عن السبب في منعها قال إن هذه المذكرة ستفقد الشعب إيمانه بهذا الكتاب يقول الدكتور روبرت لا يوجد على الإطلاق كتاب به من التغييرات والأخطاء والتحريفات مثل ما في الكتاب المقدس وينقل روبرت أن آباء الكنيسة يعترفون بوقوع التحريف عن عمد وأن الخلاف بينهم محصور في من قام بهذا التحريف ويقول كينرايب إن علماء الدين اليوم على اتفاق واحد يقضي بأن الكتاب المقدس وصل إلينا منه أجزاء ضئيلة جدا لم يتم تحريفها ويقول الدكتور روبرت لن يدعي أحد أبدا أن الرب هو مؤلف كل أجزاء هذا الكتاب يقول موريس نون في دائرة المعارف البريطانية إن أقدم نسخة من الأناجيل الرسمية الحالية كتب في القرن الخامس بعد المسيح أما الزمان الممتد بين الحواريين والقرن الخامس فلم يخلف لنا نسخة من هذه الأناجيل الأربعة الرسمية وعن إنجيل مرقس يتحدث دينيس نينهام في تفسيره لإنجيل مرقس فيقول لقد وقعت تغييرات يتعذر اجتنابها وهذه حدثت بقصد أو بدون قصد ومن بين مئات المخطوطات لإنجيل مرقس والتي لا تزال باقية حتى اليوم لا نجد نسختان تتفقان تماما ويقول أيضا ليس لدينا أي مخطوطات يدوية يمكن مطابقتها مع الآخرين ويستعين بما ذكره القس شورر عن مخطوطات الأناجيل وأن بها خمسون ألف اختلاف فيما قال كريس بخ بأنها مئة وخمسون ألف اختلاف وتؤكد ذلك دائرة المعارف البريطانية بقولها إن مقتبسات آباء الكنيسة من العهد الجديد تظهر أكثر من مئة وخمسين ألفا من الاختلافات بين النصوص وممن اعترف بكثرة هذه الاختلافات جون ميل وذكر بأنها ثلاثون ألفا من الاختلافات التي أثبتها في هوامش النسخة التي أصدرها عام الف وسبعمائة وسبع بعد ثلاثين سنة من الدراسة المعمقة في مئة مخطوط يوناني فقط ولا شك أن العدد سيتضاعف فيما لو زاد في عينة الدراسة إذ ستفرز قراءات أخرى تزيد على رقم الثلاثين ألفا الذي وافقه عليها القس بركر البروتستانتي وأوصل هذه الاختلافات يوهان يكوب إلى أزيد من ألف ألف ويقول شميت لا توجد صفحة واحدة من الأناجيل العديدة التي لا يحتوي نصها على اختلافات عديدة ويحاول النصارى تبرير هذه الاختلافات الكثيرة بين المخطوطات فيقول الدكتور سمعا كهل في كتابه مرشد الطالبين لا تعجب من وجود اختلافات في نسخ الكتب المقدسة لأن قبل ظهور صناعة الطباعة في القرن الخامس عشر من الميلاد كانت تنسخ بالخط فكان بعض النساخ جاهلا وبعضهم غافلا وساهيا وهذا الكلام صحيح لكنه يمثل نصف الحقيقة فحسب إذ هو يغفل وقوع التحريف المتعمد من قبل النساخ وهو ما أقر به المدخل الفرنسي للعهد الجديد فقد جاء فيه أن نسخ العهد الجديد التي وصلت إلينا ليست كلها واحدة إن نص العهد الجديد قد نسخ طوال قرون كثيرة بيد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت وما من واحد منهم معصوم من مختلف الأخطاء ويضاف إلى ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحيانا عن حسن نية أن يصوبوا ما جاء فيه من أخطاء وبدا لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير اللاهوتي
وهكذا أدخلوا إلى النص قراءات جديدة تكاد تكون كلها خطأ ثم يمكن أن يضاف إلى ذلك كله أن الاستعمال لكثير من الفقرات من العهد الجديد في أثناء إقامة شعائر العبادة أدى أحيانا إلى إدخال زخارف غايتها تجميل الطقس أو إلى التوفيق بين نصوص مختلفة ساعدت على التلاوة بصوت عالي ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه على بعضه الآخر فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا بمختلف ألوان التبديل والمثال الأعلى الذي يهدف إليه علم نقد النصوص هو أن يمحص هذه الوثائق المختلفة لكي يقيم نصا يكون أقرب ما يمكن من الأصل الأول ولا يمكن في حال من الأحوال الوصول إلى الأصل نفسه ويؤكد هذا كله فريدريك جارانت أستاذ الدراسات اللاهوتية في الكتاب المقدس بمعهد اللاهوت الاتحادي بنيويورك في كتابه الأناجيل أصلها وتطورها ويقول جارانت كان يحفظ النص في مخطوطات نسختها أيد مجتهدة لكتبة كثيرين ويوجد اليوم من هذه المخطوطات أربعة آلاف وسبعمائة ما بين قصاصات من ورق إلى مخطوطات كاملة على رقائق من الجلد أو القماش إن نصوص جميع هذه المخطوطات تختلف اختلافا كبيرا ولا يمكن الاعتماد بأن أي منها قد نجا من الخطأ إن أغلب النسخ الموجودة من جميع الأحجام قد تعرضت لتغييرات أخرى على يد المصححين الذين لم يكن عملهم دائما إعادة القراءة الصحيحة والنص المنشور للعهد الجديد ليس نصا نهائيا إذ هو رهينة اكتشاف المزيد من المخطوطات تقول مقدمة العهد الجديد للرهبانية اليسوعية وبوسعنا اليوم أن نعد نص العهد الجديد نصا مثبتا إثباتا حسنا وما من داع إلى إعادة النظر فيه إلا إذا عثر على وثائق جديدة والمتأمل في النصوص الإنجيلية لن يجد صعوبة في رؤية بعض ما أضافه النساخ في النص عن عمد ومنه ما جاء في متى متى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ فحينئذ ليهرب الذي في اليهود إلى الجبال عبارة ليفهم القارئ هي من زيادة الناسخ الذي أراد التنبيه على أهمية الموضوع الذي يكتبه ولم يقلها المسيح وهو يخاطب تلاميذه ومثله ما جاء في آخر يوحنا هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا ونعلم أن شهادته حق فقوله نعلم أن شهادته حق هي من زيادة النساخ وقد اعترف بذلك طابع الرهبانية اليسوعية ومما أضافه النساخ في إنجيل اللوقا ما نسبوه على المسيح في سياق جوابه على التلميذين يوحنا ويعقوب حين اقترح عليه أن ينزل نارا من السماء فتفني السامريين فالتفت إليهما ونهرهما وهنا يضيف نساخ المخطوطات العبارة التالية وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما يقول الأب متى المسكين اتفق هنا جميع العلماء وبلا استثناء أن هذه الآية أضيفت مبكرا جدا بواسطة أحد النساخ لأن النص الأقدم لم يحتويها وقد حذفت هذه الزيادة من عدد من الترجمات والطبعات الحديثة من بينها الترجمة العربية المشتركة والرهبانية اليسوعية التي أعدها الآباء اليسوعيون وهكذا تحتار النسخ المطبوعة وتتردد في قبول النص أو رفضه تباعا للنساخ الذين أخطأوا بإلحاق الزيادة أو حفها نسب الكتاب المسيحيون الأناجيل الأربعة في القرن الثاني الميلادي إلى متى ومرقص ولوقا ويوحنا وقد تسلمت الكنيسة هذه الكتابات كسجلات يوفق بها عن حياة المسيح وتعليمه وبدأ الكتاب المسيحيون من القرن الثاني الميلادي باقتباس هذه الأناجيل وشرحها وقاموا بعمل ترجمات منها إلى لغات متنوعة كالسريانية والقبطية واللاتينية وتؤدي الرسائل في العهد الجديد صورة المسيح وتعاليمه وأعماله وشخصه كإنسان وإله كما وردت في هذه الأناجيل إنجيل متى هو أول إنجيل يظهر في الكتاب المقدس ويتكون هذا الإنجيل من ثمانية وعشرين إصحاحاً 
تحكي عن حياة المسيح ومواعظه من الميلاد وحتى الصعود إلى السماء وتنسبه الكنيسة إلى الحواري متى أحد التلاميذ الاثني عشر الذين اصطفاهم المسيح ويزعم أن هذا الكتاب قد أحي إليه من الروح القدس وترجح المصادر أن متى كتب إنجيله لأهل فلسطين أي لليهود المتنصرين وتختلف المصادر اختلافا كبيرا في تحديد تاريخ كتابته لكنها تكاد تتفق على أنه كتب بين عام 37 إلى 100 ميلادي وأما لغة كتابة هذا الإنجيل فيميل آباء الكنيسة إلى أنها العبرانية ورأى الكثير من المحققين أنه كتب باليونانية ومتى هو أحد التلاميذ الاثني عشر وكان يعمل عشارا في كفر نحوم وقد تبع المسيح بعد ذلك وتذكر المصادر التاريخية أنه رحل إلى الحبشة وقتل فيها عام سبعين ولم يرد له ذكرا في العهد الجديد سوى مرتين أما المرة الأولى فعندما نادى عليه المسيح وهو في مكان عمله في الجباية والثانية في سياق تعداد أسماء التلاميذ الاثني عشر ويجدر أن نذكر أن مرقص ولوقا يذكران أن العشار الذي لقيه المسيح في محل الجباية هو لاوي بن حلفي ولم يذكر اسم متى وتزعم الكنيسة أن لاوي بن حلفي هو اسم آخر لمتى العشار يقول جون فانتون مفسر إنجيل متى وعميد كلية اللاهوت بلينشفيلد بأنه لا يوجد دليل على أن متى هو اسم التنصير اللاوي ويرى أنه من المحتمل أنه كانت هناك بعض الصلات بين متى التلميذ والكنيسة التي كتب من أجلها هذا الإنجيل ولهذا فإن مؤلف هذا الإنجيل نسب عمله إلى مؤسس تلك الكنيسة أو معلمها الذي كان اسمه متى ويحتمل أن كاتب الإنجيل قد اغتنم الفرصة التي أعطاه إياها مرقص عند الكلام على دعوة أحد التلاميذ فربطها بمتى الذي وقره باعتباره رسول الكنيسة التي يتبعها ولكن الكنيسة تؤكد بأن متى هو كاتب الإنجيل وتستند لأمور ذكرها محرر قاموس الكتاب المقدس أهمها الشواهد والبينات الواضحة من نهج الكتابة بأن المؤلف يهودي متنصر وأيضا لا يعقل أن إنجيلا خطيرا كهذا وفي مقدمة الأناجيل ينسب إلى شخص مجهول رأى المحققون أنه ليس ثمة دليل حقيقي عند النصارى على صحة نسبة الإنجيل إلى متى إذ ليس بالضرورة أن يكتب الجابي معلوماته الدينية كما يكتب متعلقات عمله كما أن كتابة متى لأقوال المسيح لا تفيد صحة نسبة الإنجيل إليه اليوم بل إن الأدلة قامت على أن الكاتب لهذا الإنجيل ليس من تلاميذ المسيح إذ في الإنجيل أمورا كثيرة تدل على أن كاتبه ليس متى الحواري ومن هذه الأدلة أن متى اعتمد في إنجيله على إنجيل مرقص فقد نقل من مرقص 600 فقرة من أصل 612 فقرة يقول جي بي فيليبس أستاذ علم اللاهوت في الكنيسة الإنجليزية في مقدمته لإنجيل متى إن القديس متى كان يقتبس من إنجيل القديس مرقص وكان ينقحه محاولا الوصول إلى تصور أحسن وأفضل للرب ويضيف القس فهيم عزيز في المدخل إلى الإنجيل إن اعتماد متى على مرقص حقيقة معروفة لدى جميع الدارسين فإذا كان متى التلميذ هو كاتب الإنجيل فكيف ينقل عن مرقص الذي كان عمره عشر سنوات أيام دعوة المسيح ثم إن إنجيل متى يذكر متى العشار مرتين ولم يشر من قريب أو بعيد إلى أنه الكاتب فقد ذكر اسمه وسط قائمة التلاميذ الاثني عشر ولم يجعله أولا ولا آخرا ثم لما تحدث عن اتباعه للمسيح استخدم صيغة الغائب فقال وعندما كان يسوع مجتازا هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى فقال له اتبعني فقام وتبعه يقول تريكو في شرحه للعهد الجديد إن الاعتقاد بأن متى هو عشار كفر نحوم الذي ناداه عيسى ليتعلم منه لم يعد مقبولا خلافا لما يزعمه آباء الكنيسة وقد أنكر كثير من علماء المسيحية في القديم والحديث صحة نسبة الإنجيل إلى متى ومنهم المانويفا ويستوس في القرن الرابع 
حيث قال إن الإنجيل المنسوب إلى متى ليس من تصنيفه وكذا يرى القديس وليمس والأبو ديدون في كتابه حياة المسيح ويقول جي بي فيليبس في مقدمته لإنجيل متى نسب التراث القديم هذا الإنجيل إلى الحواري متى ولكن معظم علماء اليوم يرفضون هذا الرأي ويقول البروفيسور هارنج إن إنجيل متى ليس من تأليف متى الحواري بل هو لمؤلف مجهول أخف شخصيته لغرض ما وجاء في مقدمة الرهبانية اليسوعية لإنجيل متى أما المؤلف فالإنجيل لا يذكر عنه شيئا وأقدم تقليد كنسي ينسبه إلى الرسول متى ولكن البحث في الإنجيل لا يثبت ذلك الرأي أو يبطله على وجه حاسم وإن كنا لا نعرف اسم المؤلف معرفة دقيقة يحسن بنا أن نكتفي ببعض الملامح المرسومة في الإنجيل نفسه ويقول القس فهيم عزيز في المدخل إلى الإنجيل عن كاتب متى المجهول لا نستطيع أن نعطيه اسما وقد يكون متى الرسول وقد يكون غيره ويقول المفسر جون فانتون عن كاتب متى في تفسيره لإنجيل متى إن ربط شخصيته كمؤلف بهذا التلميذ إنما هي بالتأكيد محض خيال وإذا لم يكن متى هو كاتب الإنجيل المنسوب إليه فمن هو كاتب هذا الإنجيل؟ ويحاول شراح الترجمة المسكونية تحديد بعض الملامح لهذا الكاتب فالكاتب كما يظهر في إنجيله مسيحي يهودي يربط بين التوراة وحياة المسيح وهو كما يصفه كولمان يقطع الحبال التي تربطه باليهودية مع حرصه على الاستمرار في خط العهد القديم فهو كاتب يهودي يحترم الناموس ويعتبر بذلك من البعيدين عن مدرسة بولس الذي لا يحترم الناموس ومما يؤكد براءة متى من كتابة هذا الإنجيل أن كثيرا من الشراح والمحققين يرون أن الإنجيل كتب بعد سنة سبعين ميلاديا وهي السنة التي مات فيها متى إذا أين الإنجيل الذي كتبه متى كما جاء في شهادة بابياس في القرن الثاني الميلادي ذكر بابياس أن متى كتب وجمع أقوال المسيح وما نراه في الإنجيل اليوم هو قصة كاملة عن المسيح وليس جمعا لأقواله كما أن عدم صحة نسبة هذا الإنجيل إليه لا تمنع من وجود إنجيل آخر لمتى ولعل من المهم أن نذكر بأن في الأناجيل التي رفضتها الكنيسة إنجيلا يسمى إنجيل متى فلعل بابياس عناه بقوله وغير بعيد عما ذهب إليه العلامة ماير حيث انتهى في بحثه إلى أن ما كتبه التلميذ متى هو أقوال المسيح التي ترجمت فيما بعد إلى اليونانية وصيغت وفق النسق التاريخي الموجود بين أيدينا حاليا وهكذا رأى المحققون أن ثمة أمورا تنع القول بأن هذا الإنجيل هو كلمة الرب ووحيه وهديه فهو كما يقول أبو زهرة إنجيل مجهول الكاتب ومختلف في تاريخ كتابته ولغته ومكانه إنجيل مرقس ثاني الأناجيل في العهد الجديد يتكون إنجيل مرقس من ستة عشر إصحاحا تحكي قصة المسيح من تعميده على يد يوحنا المعمداني إلى قيامة المسيح بعد قتله على الصليب وهو أقصر الأناجيل وأصح إنجيل يتحدث عن حياة المسيح ويكاد يجمع النقاد على أنه أول الأناجيل تأليفا وأن إنجيل متى ولوقا قد نقل عنه يقول مؤلف مدخل إلى الكتاب المقدس ربما كان إنجيل مرقس هو أقدم الأناجيل الأربع وقد كتب فيما بين عام 65 إلى عام 70 ميلادية قبل تدمير هيكل أورشليم ويبدو أن كل من متى ولوقا قد استخدموا إنجيل مرقس يقول العالم الألماني رويس إنه كان الأصل الذي اقتبس منه متى ولوقا وهذا الإنجيل هو الوحيد بين الأناجيل المسمى بإنجيل المسيح إذ أول فقرة فيه بدأ بيسوع المسيح ابن الرب وتزعم المصادر المصرانية أن مرقس كتب إنجيله في روما وأن كتابته تمت على اختلاف في هذه المصادر ما بين عام 39 إلى عام 75 ولكن أكثر المصادر المصرانية ترجح كتابته بين عام 44 إلى عام 75 
معتمدين على شهادة المؤرخ أيريناوس الذي قال إن مرقس كتب الإنجيل بعد موت بطرس وبولس ويرى الناقد اليهودي سيبينوزا أن هذا الإنجيل كتب مرتين إحداهما قبل عام 180 والثانية بعده وأما لغة هذا الإنجيل فالمصادر تتفق على أنها اليونانية وأقدم ذكر لهذا الإنجيل ورد على لسان المؤرخ بابياس عام 140 حين قال إن مرقس كتب إنجيله من ذكريات نقلها إليه بطرس وتناقل المحققون ما رددته المصادر المصرانية في ترجمة مرقس والتي يجمعها ما جاء في قاموس الكتاب المقدس عنه فهو الملقب بمرقس واسمه يوحنا وقد رافق مرقس برنابا وبولس في رحلتهما ثم فارقهما ثم عاد لمرافقة بولس ويتفق المترجمون على أنه كان مترجما لبطرس الذي له علاقة بهذا الإنجيل ويذكر المؤرخ يوسيبوس أن مرقس أول من نادى برسالة الإنجيل في الإسكندرية وأنه قتل فيها قال بطرس قرمج في كتابه الأخبار في تراجم الأبرار كان مرقس ينكر ألوهية المسيح وقد توقف المحققون مليا مع هذا الإنجيل وكاتبه وكانت لهم ملاحظات من أهمها أن مرقس ليس من تلاميذ المسيح بل هو من تلاميذ بولس وبطرس يقول المفسر دينيس نينهام في تفسيره لإنجيل مرقس لم يوجد أحد بهذا الاسم عرف أنه كان على صلة وثيقة وعلاقة خاصة بيسوع أو كانت له شهرة خاصة في الكنيسة الأولى ويقول المفسر دينيس نينهام في تفسيره من غير المؤكد صحة القول المأثور الذي يحدد مرقس بأنه يوحنا المذكور في أعمال الرسل أو أنه مرقس المذكور في رسالة بطرس أو أنه مرقس المذكور في رسائل بولس لقد كان من عادة الكنيسة الأولى أن تفترض جميع الأحداث التي ترتبط باسم فرد ورد ذكره في العهد الجديد إنما ترجع جميعها إلى شخص واحد له هذا الاسم ولكن عندما نتذكر أن اسم مرقس كان أكثر الأسماء اللاتينية شيوعا في الإمبراطورية الرومانية فعندئذ نتحقق من مقدار الشك في تحديد الشخصية في هذه الحالة وأهم مسألة شغلت الباحثين بخصوص هذا الإنجيل هي خاتمته فخاتمة هذا الإنجيل الغير موجودة في المخطوطات القديمة المهمة كمخطوطة الفاتيكان والمخطوطة السينائية ويقول ويليام باركلي علاوة على عدم وجودها في النسخ الأصلية القديمة فإن أسلوبها اللغوي يختلف عن بقية الأناجيل ونقل رحمة الله الهندي عن القديس جيرون في القرن الخامس أنه ذكر بأن الآباء الأوائل كانوا يشكون في هذه الخاتمة وقد اعتبرتها النسخة الإنجليزية فقرات غير موثوق فيها فحذفتها من طبعتها الصادرة عام 1951 أما مقدمة الإنجيل في نسخة الرهبانية اليسوعية فتقول من المسلم به على العموم أن الخاتمة قد أضيفت لتخفيف ما في نهاية الكتاب من توقف فجائي في الآية ثماني وعن الخاتمة الموجودة يقول الأبو كسنجر لا بد أنه قد حدث حذف للآيات الأخيرة عند الاستقبال الرسمي لكتاب مرقس في الجماعة التي ضمنت وبعد أن جرت بين الأيدي الكتابات المتشابهة لمتى ولوقا ويوحنا تم توليف خاتمة محترمة لمرقس بالعناصر من هنا ومن هناك لدى المبشرين الآخرين وذلك يسمح بتكوين فكرة عن الحرية التي كانوا يعالجون بها الأناجيل ويعلق موريس بوكاي قائلا يا له من اعتراف صريح بوجود التغييرات التي قام بها البشر على النصوص المقدسة إنجيل لوقا هو ثالث الأناجيل وأطولها ويتكون من أربعة وعشرين إصحاحا يتحدث الإصحاحان الأولان عن النبي يحيى وولادة المسيح ثم تتحدث بقية الإصحاحات عن سيرة المسيح إلى القيامة بعد الصلب وأما كتابة هذا الإنجيل فتختلف المصادر في تحديد زمنها ما بين عام ثلاث وخمسين إلى ثمانين وقد اعتمد الكاتب في مصادره على مرقص فنقل عنه 350 من فقراته التي بلغت 661 فقرة 
كما نقل عن متى أو عن مصدر مشترك بينه وبين متى وتنسب الكنيسة هذا الإنجيل إلى القديس لوقا ولا تذكر المصادر النصرانية الكثير عن ترجمته لكنها تتفق على أنه لم يكن من تلاميذ المسيح وتتفق المصادر أيضا في أنه لم يكن يهوديا وأنه رفيق بولس المذكور في كولوسي وأنه كتب إنجيله من أجل صديقه ثوفلس وتختلف المصادر في تحديد شخصية ثوفلس فقال بعضهم كان من كبار الموظفين الرومان وقال آخرون من اليونان وقال آخرون كان مصريا من أهل الإسكندرية وتكاد المصادر تتفق على أنه كتب باليونانية وعن مهنته قيل بأنه كان طبيبا وقيل إنه كان مصورا لكنه على أي حال كان مثقفا وهو كاتب قصص ماهر ويلحظ المحققون على إنجيل لوقا ملاحظات أهمها أن مقدمته تتحدث عن رسالة طابعها شخصي وأنها تعتمد على اجتهاده لا على إلهام وكان قد لاحظ ذلك أيضا عدد من محقق مصرانية فأنكروا إلهامية هذا الإنجيل ومنهم مستر كدل في كتابه رسالة الإلهام ونسب هذا القول إلى القدماء من العلماء وقال القديس أغسطينوس إني لم أكن أؤمن بالإنجيل لو لم تسلمني إياه الكنيسة المقدسة شك كثير من الباحثين في الإصحاحين الأولين من هذا الإنجيل بل إن هذا الشك كما ذكر جيروم يمتد إلى الآباء الأوائل للكنيسة وكذلك فرقة المرقيونية فليس في نسختها هذان الإصحاحان ويؤكد المحققون بأن لوقا لم يكتب هذين الإصحاحين لأنه يقول في أعمال الرسل الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع أي معجزاته والإصحاحان الأولان إنما يتكلمان عن ولادة المسيح لا عن أعماله ونقل العالم الكاثوليكي توماس وارد عن جيروم قوله بأن بعض العلماء المتقدمين كانوا يشكون أيضا في الباب الثاني والعشرين من هذا الإنجيل إن الغموض يغطي شخصية لوقا فهو غير معروف البلد ولا المهنة ولا الجهة التي كتب لها إنجيله تحديدا ولا تاريخ الكتابة والمعروف فقط أنه من تلاميذ بولس وأنه لم يلقى المسيح إنجيل يوحنا رابع الأناجيل وهو أكثر الأناجيل إثارة وأهمية إذ إن هذا الإنجيل كتب لإثبات لاهوت المسيح ويتكون هذا الإنجيل من 21 إصحاحا تتحدث عن المسيح بنمط مختلف عن الأناجيل الثلاثة ويرى المحققون أن كتابته جرت بين عام 68 إلى 98 وقيل بعد ذلك وتنسب الكنيسة هذا الإنجيل إلى يوحنا ولغة هذا الإنجيل بالاتفاق هي اليونانية وأختلف في مكان كتابته والأغلب أنه في تركيا وتحديدا في أنطاكيا وقيل الإسكندرية يوحنا بن زبد الصياد وهو صياد سمك جليلي تبع وأخوه المسيح كما أن والدته سلومة كانت من القريبات إلى المسيح ويرجح محرر القاموس بأنها أخت مريم والدة المسيح وقد عاش حتى أواخر القرن الميلادي الأول ويذهب المؤرخ أيرنيموس إلى أنه عاش إلى سنة 98 وتذكر الكنيسة أنه كتب إنجيله في أفسس قبيل وفاته وتستدل الكنيسة لتصحيح نسبته لهذا الإنجيل بأدلة ذكرها محرر قاموس الكتاب المقدس وهي كان كاتب الإنجيل يهوديا فلسطينيا ويظهر هذا من معرفته الدقيقة التفصيلية لجغرافية فلسطين والأماكن المتعددة في أورشليم وتاريخ وعادات اليهود ويظهر من الأسلوب اليوناني للإنجيل بعض التأثيرات السامية كان الكاتب واحدا من تلاميذ المسيح ويظهر هذا من استخدامه المتكلم بالجمع وفي ذكر كثير من التفاصيل الخاصة بعمل المسيح ومشاعر تلاميذه ويوضح محرر قاموس الكتاب المقدس فيقولون كان الداعي إلى كتابة الإنجيل الرابع تثبيت الكنيسة الأولى في الإيمان بحقيقة لاهوت المسيح وضحض البدع المضلة التي كان فسادها آنذاك قد تسرب إلى الكنيسة 
وقد لقي هذا الإنجيل معارضة شديدة للإقرار بقانونيته فاندفع بوست في قاموس الكتاب المقدس يدافع عنه ويقول وقد أنكر بعض الكفار قانونية هذا الإنجيل لكراهتهم تعليمه الروحي ولا سيما تصريحه الواضح بلاهوت المسيح غير أن الشهادة بصحته كافية وتوجهت جهود المحققين لدراسة نسبة الإنجيل إلى يوحنا ومعرفة الكاتب الحقيقي له فقد أنكر المحققون نسبة الإنجيل إلى يوحنا الحواري واستندوا في ذلك إلى عدة أمور منها أن ثمة إنكار قديم لصحة نسبته إلى يوحنا وقد جاء هذا الإنكار على لسان عدد من الفرق النصرانية القديمة منها فرقة لوجين في القرن الثاني يقول صاحب كتاب رب المجد وجد منكر لهوت المسيح أن إنجيل يوحنا حجر عثرة في سبيلهم ففي الأجيال الأولى رفض الهراطقة يوحنا وتقول دائرة المعارف البريطانية هناك شهادة إيجابية في حق أولئك الذين ينتقدون إنجيل يوحنا وهي أنه كانت هناك في آسيا الصغرى طائفة من المسيحيين ترفض الاعتراف بكونه تأليف يوحنا وذلك في عام 165 وكانت تعزوه إلى كيرنثوس الملحد ولا شك أن عزوها هذا كان خاطئا ومما يؤكد خطأ نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا أن جوستين الشهيد في منتصف القرن الثاني تحدث عن يوحنا ولم يذكر أن له إنجيلا واقتبس فيلم من إنجيل يوحنا ولم ينسبه إليه وقد استمر إنكار المحققين نسبة هذا الإنجيل عصورا متلاحقة فجاءت الشهادات تلو الشهادات تنكر نسبته إلى يوحنا منها ما جاء في دائرة المعارف الفرنسية ينسب إلى يوحنا هذا الإنجيل وثلاثة أسفار أخرى من العهد الجديد ولكن البحوث الحديثة في مسائل الأديان لا تسلم بصحة هذه النسبة ويقول القس الهندي بركة الله في كتابه لواء الصليب وتزوير الحقائق الحق أن العلماء باتوا لا يعترفون دون ما بحث وتمحيص بالنظرية القائلة بأن مؤلف الإنجيل الرابع كان القديس يوحنا بن زبد الرسول ونرى النقاد بصورة عامة على خلاف لهذه النظرية وتقول دائرة المعارف البريطانية أما إنجيل يوحنا فإنه ولا شك أنه كتاب مزور أراد صاحبه مضدة الحواريين لبعضهم وهما القديسان متى ويوحنا وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم ليربط ذلك الرجل الفلسفي الذي وضع هذا الكتاب في الجيل الثاني من الحواري يوحنا فإن أعمالهم تضيع عليهم سدا لخطهم على غير هدى وعند تفحص الإنجيل أيضا تجد ما يمنع نسبته إلى الحواري يوحنا فالإنجيل يظهر بأسلوب غنوصي يتحدث عن نظرية الفيض المعروفة عند فيلون الإسكندراني ولا يمكن لصائد السمك أن يكتبه خاصة أن يوحنا أمي كما وصفه سفر أعمال الرسل فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عديم العلم وعميان وأما ما جاء في خاتمة الإنجيل ومما استدل به القائلون بأن يوحنا هو كاتب الإنجيل وهو قوله هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق فهذه الفقرة كما يقول المحققون دليل على عدم صحة نسبة الإنجيل إلى يوحنا إذ هي تتحدث عن يوحنا بصيغة الغائب ويرى ويست أن هذه الفقرة كانت في الحاشية وأضيفت فيما بعد للمتن وربما تكون من كلمات شيوخ أفسس ويؤيده بوش بغور بدليل عدم وجودها في المخطوطة السينائية وأما مقدمة الرهبانية اليسوعية فتقول عنها وعن الفقرة التي بعدها تشكلان إضافة يعترف بها جميع المفسرين ويرى العلامة برنتو هلمينا في كتابه الأناجيل الأربعة أن الزيادات في متن يوحنا كان الغرض منها حث الناس على الاعتراف في شأن المؤلف بتلك النظرية التي كان ينكرها بعض الناس في ذلك العصر ثم إن بعض المؤرخين ومنهم تشارلز الفريد وروبرت إزلز قالوا بأن يوحنا مات مشنوقا سنة 44 على يد إغريبس الأول وعليه فليس هو مؤلف هذا الإنجيل 
إذ إن هذا الإنجيل قد كتب في نهاية القرن الميلادي الأول وإذا لم يكن يوحنا هو كاتب الإنجيل فمن هو الكاتب الحقيقي؟ يجيب القس فهيم عزيز في مدخله إلى الإنجيل هذا السؤال صعب والجواب عنه يتطلب دراسة واسعة غالبا ما تنتهي بالعبارة لا يعلم إلا الرب وحده من الذي كتب هذا الإنجيل وحاول البعض الإجابة عن السؤال من خلال تحديد صفات كاتب الإنجيل دون ذكر اسم محدد يقول جرانت كان نصرانيا وبجانب ذلك كان هيلينيا ومن المحتمل أنه لم يكن يهوديا ولكنه شرقي أو إغريقي ونلمس هذا من عدم وجود دموع في عينيه عندما كتب عن هدم مدينة لليهود وجاء في مدخل الإنجيل أن بعض النقاد يترك اسم المؤلف فارغا ويصفونه بأنه مسيحي كتب باليونانية في أواخر القرن الأول في كنائس آسيا وقال جون مارش مفسر إنجيل يوحنا ومن المحتمل أنه خلال السنوات العشر الأخيرة من القرن الأول الميلادي قام شخص يدعى يوحنا بكتابة الإنجيل من الممكن أن يكون يوحنا مرقص خلافا لما هو شائع من أنه يوحنا بن زدي وقد تجمعت لديه معلومات وفيرة عن يسوع ومن المحتمل أنه كان على دراية بواحد أو أكثر من الأناجيل المتشابهة فقام حينئذ بتسجيل جديد لقصة يسوع اختص بها طائفته الخاصة التي كانت تعتبر نفسها عالمية كما كانت متأثرة بوجود تلاميذ يوحنا المعمدان وقال الناقد بارتشنيدر إن هذا الإنجيل ورسائل يوحنا ليست من تصنيفه بل صنفها أحد في ابتداء القرن الثاني ونسبه إلى يوحنا ليحترمه الناس ويوافقه أستدل ويرى أن الكاتب طالب من طلبة المدرسة الإسكندرية وقال يوسف الخوري في تحفة الجيل بأن كاتب الإنجيل هو تلميذ يوحنا المسمى بروكلوس وقال بعض المحققين ومنهم جيمس ماكينون وستيريتر في كتابه الأناجيل الأربعة بأن يوحنا المقصود هو تلميذ آخر من تلاميذ المسيح وهو يوحنا الأرشد وأن أرينيوس الذي نسب إنجيل يوحنا إلى الزدي قد اختلط عليه أمر التلميذين وذكر دورج إلتون في كتابه شهادة إنجيل يوحنا أن كاتب هذا الإنجيل أحد ثلاثة تلميذ ليوحنا الرسول أو يوحنا الشيخ أو معلم كبير في أفسس مجهول الهوية لكن ذلك لم يفت في عضد إلتون الذي ما زال يعتبر إنجيل يوحنا مقدسا لأنه مهما كانت النظريات حول كاتب هذا الإنجيل فإن ما يتضح لنا جليا بأن كاتبه كان لديه فكرة الرسول فإذا كتبه أحد تلاميذه فإنه كان مشبعا بروحه كما ذهب بعض المحققين إلى وجود أكثر من كاتب للإنجيل منهم كل من حين قال إن كل شيء يدفع إلى الاعتقاد بأن النص المنشور حاليا ينتمي إلى أكثر من مؤلف واحد فيحتمل أن الإنجيل بشكله الذي نملكه اليوم قد نشر بواسطة تلاميذ المؤلف وأنهم قد أضافوا إليه ومن هذا كله ثبت أن إنجيل يوحنا لم يكتبه يوحنا الحواري ولا يعرف كاتبه الحقيقي ولا يصح بحال أن ننسب العصمة والقداسة لكاتب مجهول لا نعرف من يكون وعند غض الطرف عن هوية الكاتب واستحالة القول بعصمته فإن ثمة مشكلات تثار في وجه هذا الإنجيل نبه المحققون إليها ومنها اختلاف هذا الإنجيل عن باقي الأناجيل الثلاثة رغم أن موضوع الأناجيل الأربعة هو تاريخ وسيرة المسيح إذ تتشابه قصة المسيح في الأناجيل الثلاثة بينما يظهر الإنجيل الرابع غريبا بينها فمثلا هو الإنجيل الوحيد الذي تظهر فيه نصوص تأليه المسيح بل هو كتب لإثبات ذلك كما يقول المفسر يوسف الخوري إن يوحنا صنف إنجيله في آخر حياته بطلب من أساقفة كنائس آسيا والسبب أنه كانت هناك طوائف تنكر لهوت المسيح ولما لم يكن في الأناجيل الثلاثة ما يدفع أقوال هذه الطوائف أنشأ يوحنا إنجيله وهذا المعنى يؤكده جيرج السوين فيذكر عن أساقفة آسيا أنهم اجتمعوا والتمسوا منه أن يكتب عن المسيح 
وينادي بإنجيل مما لم يكتبه الإنجيليون الآخرون يقول الأبو روغية في كتابه المدخل إلى الإنجيل إنه عالم آخر فهو يختلف عن بقية الأناجيل في اختيار الموضوعات والخطب والأسلوب والجغرافيا والتاريخ بل والرؤية اللاهوتية لذا تقول دائرة المعارف الأمريكية من الصعب الجمع بين هذا الإنجيل والأناجيل الثلاثة بمعنى أن لو قدرنا أنها صحيحة لتحتم أن يكون هذا الإنجيل كاذبا يقول السير أرثر فندلاي في كتابه الكون المنشور معبرا عن هذا الاختلاف إن إنجيل يوحنا ليس له قيمة تستحق الذكر في سرد الحوادث الأكيدة ويظهر أن محتوياته لعب فيها خيال الكاتب دورا بعيدا ومن المشكلات التي تواجه هذا الإنجيل أيضا أن أيدي المحرفين نالت هذا الإنجيل فأضافت فيه رواية المرأة الزانية ويقول مدخل الرهبانية اليسوعية عن رواية المرأة الزانية هناك إجماع على أنها من مرجع مجهول وأدخلت في زمن لاحق وقد حذفت هذه القصة من النسخة الإنجليزية لاعتبارها دخيلة على الإنجيل كما أن كثيرا من المحققين يعتقدون بأن الإصحاح الأخير ليس من تأليف مؤلف الإنجيل يقول كيرونيس إن هذا الإنجيل كان عشرين بابا فألحقت كنيسة أفسس الباب الحادي والعشرين بعد موت يوحنا وهذا ما يعترف به كاتب مقدمة الرهبانية اليسوعية إذ اعتبرت الإصحاح العشرين خاتمة للإنجيل واعتبرت الإصحاح الأخير ملحقا بالإنجيل وعنه تقول يظهر هذا الفصل الأخير الوارد بعد الخاتمة بمظهر الملحق ولا تزال مسألة مصدره موضوع نقاش وقد يكون هذا الفصل تكملة أضافها بعض تلاميذ يوحنا يلحق بالأناجيل الأربعة عدد من الرسائل وهي سفر أعمال الرسل ورسائل بولس الأربعة عشر ورسالة يعقوب ورسالة بطرس ورسائل يوحنا الثلاث ورسالة يهوذا ورؤيا يوحنا أعمال الرسل ويتكون هذا السفر من ثمان وعشرين إصحاحا تتحدث عن الأعمال التي قام بها الحواريون والرسل الذي نزل عليهم روح القدس يوم الخمسين من دعوة ومعجزات كما يتحدث بإسهاب عن شاول ودعوته ورحلاته وقصة تنصره وبعض معجزاته وينسب هذا السفر إلى لوقا مؤلف الإنجيل الثالث حيث جاء في افتتاحيته الكلام الأول أنشأته يا ثوفلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ولكن هذه الدعوة يشكل ويمنع من التسليم بها تناقض إنجيل لوقا مع سفر الأعمال في مسألة الصعود إلى السماء إذ يفهم من إنجيل لوقا أن صعود المسيح للسماء كان في يوم القيامة وفي أعمال الرسل يتحدث عن ظهور المسيح بعد القيامة أربعين يوما وهذا الاختلاف يكذب الرأي القائل بأن كاتب الإنجيل والسفر واحد رسائل بولس وتنسب هذه الرسائل إلى القديس بولس وتمتلئ بعبارات تدل على أنه كاتبها وهذه الرسائل أربع عشرة رسالة وتصطبغ الرسائل أيضا بالصبغة الشخصية لبولس فهي ليست لهوتية الطابع بل رسائل شخصية لها ديباجة وخاتمة وليس ثمة إجماع على صحة نسبة هذه الرسائل إلى بولس بل إن بعض المحققين يميل إلى أن أربع رسائل منسوبة إليه كتبت بيد بعض تلاميذه بعد وفاته بعشرين سنة كما ذكرت دائرة المعارف البريطانية ويشكك أريجانوس في شرحه لإنجيل يوحنا بجميع رسائل بولس المرسلة إلى الكنائس فيقول إن بولس ما كتب شيئا إلى جميع الكنائس والذي كتبه هو سطران أو أربعة سطور أما الرسالة إلى العبرانيين خصوصا فكان النزاع حولها أشد فحينا تنسبها الكنيسة الشرقية إلى بولس فإن لوثر يقول بأنها من وضع أبلوس بينما يقول ترتوليان في القرن الميلادي الثاني إنها من وضع برنابا ويقول رجوس أحد علماء البروتستانت إن فريقا من علماء البروتستانت يعتقدون كذب الرسالة العبرانية أما مدخل الرهبانية اليسوعية فيقول لا شك أن الأدلة التي تنقض صحة نسبة الرسالة إلى بولس هي كثيرة 
فللمرء أن يعتقد أن الرسالة من إنشاء واحد من أصحاب بولس أما الاهتداء إلى اسم الكاتب على نحو أفضل فلا سبيل إلى طلبه فلا بد من التسليم بأننا نجهل اسم الكاتب ويقول مؤلف المدخل إلى الكتاب المقدس نحن ببساطة لا نعرف الكاتب فبالرغم من أن الرسالة تحمل تحيات حرة في ختامها لكنها لا تحمل عنوانا في مقدمتها إلا أن الاتجاه العام هو افتراض أن بولس هو الذي كتبها قد يكون الكاتب هو برناب اللاوي الذي لا بد كان يعرف كل شيء عن الكهنة وعملهم واحتمال ثالث أن يكون لوقا هو الكاتب لتشابه الأسلوب بين العبرانيين وإنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل هناك احتمال رابع أن أبولس هو الذي كان يعرف تيموثاوس معرفة جيدة كما أن أبولس كان فصيحا ومقتدرا في الكتب ومن كتب هذه الرسالة لا بد أن يكون كذلك وهناك أيضا عدد آخر من التخمينات وفي النهاية علينا أن نقول إن لا أحد يعلم من هو كاتب هذه الرسالة وهذا الجواب الأخير سبق إلى الإقرار به العالم أريجانوس حين قال أما من كتب الرسالة يقينا فالرب يعلم يقول بعض من سبقونا إنه أكليمنس أسقف روما والآخرون يقولون إن كاتبها هو لوقا وأما نسبتها إلى بولس فهو كما تقول الموسوعة البريطانية أمر لا يكاد يوجد أحد اليوم يدافع عنه الرسائل الكاثوليكية ورؤيا يوحنا وهذه الرسائل سبع ثلاث منها ليوحنا واثنتان لبطرس وواحدة لكل من يهوذا ويعقوب ثم رؤيا يوحنا وعرف المحققون بأصحاب هذه الرسائل وهم من التلاميذ الاثني عشر فبطرس هو صياد سمك في كفر نحوم ويعرف بسمعان ويرجح محرر قاموس الكتاب المقدس أنه كان من تلاميذ يوحنا المعمدان قبل أن يصحب المسيح وقد دعا في أنطاكية وغيرها ثم قتل في روما في منتصف القرن الميلادي الأول ويذكر بطرس قرماج في مروج الأخبار أن بطرس ومرقس ينكران ألوهية المسيح وأما يعقوب فهو ابن زدي أخو يوحنا الإنجيلي ومن المقربين للمسيح وقد تولى رئاسة مجمع أورشليم سنة 34 وقد كانت وفاته قتلا على يد إغريبس الأول عام 44 وقال آخرون قتله اليهود حين طرحوه من جناح الهيكل ورموه بالحجارة سنة 62 وأما يهوذا فلا تقدم المصادر عنه تعريفا سوى أن تذكر أنه اختلف فيه هل هو يهوذا أخو يعقوب الصغير؟ أم أنه الحواري الذي يدعى لباوس؟ وهذه الرسائل تعليمية في محتوياتها، شخصية في طريقة تدبيجها، تحوي في مقدمتها اسم مؤلفها غالبا. ورغم ذلك، فإن نسبة هذه الرسائل كانت محل جدل طويل في قرون النصرانية الأولى. وينطبق على أكثرها ما ذكرناه في رسالة العبرانيين، حيث تأخر الاعتراف برسالة بطرس الثانية ورسالتي يوحنا الثانية والثالثة ورسالتي يعقوب ويهوذا ورؤيا يوحنا الذي كان موضع جدل كبير قبل إقراره إذ يحوي هذا السفر رؤيا منامية غريبة هدفها تقرير ألوهية المسيح وإثبات سلطانه في السماء وخضوع الملائكة له إضافة إلى بعض التنبؤات المستقبلية التي صيغت بشكل رمزي وغامض وهذه الرؤيا رآها يوحنا في منامه وهي مسطرة في 27 صفحة ومثل هذا يستغرب في المنامات ولا يعهد وقد شكك آباء الكنيسة الأوائل كثيرا في هذا السفر يقول الأسقف كيس أن سفر الرؤيا من تصنيف كيرنثوس الملحد وأما ديونيسيوس رئيس مدرسة الإسكندرية فينقل في كتابه المواعيد عن بعض السابقين له بأنهم درسوا سفر الرؤيا إصحاحا إصحاحا ووجدوه بلا معنى وعديم البراهين قائلين بأنه عنوان مزور وليس من تصنيف يوحنا ولم يكتبه أي واحد من الرسل أو القديسين بل إن كيرنثوس مؤلف الشيعة التي تدعى الكرنثيين إذ أراد أن يدعم قصته الخيالية نسبها إلى يوحنا 
وذلك أن كيرنيثوس كان يقول بالملك الأرضي للمسيح وهو ما يتفق مع فكرة السفر عن أحداث آخر الزمان لكن المؤلف الكبير لم يقتنع بما توصل إليه السابقون فأمعن في دراسة السفر وتوصل إلى أن السفر من كتابة شخص يدعى يوحنا رجل قديس ملهم بالروح القدس ولكنه لم يصدق بأنه هو الرسول ابن زبدي كاتب إنجيل يوحنا والرسائل الجامعة يقول لوثر إن هذا السفر لا يعلم عن المسيح ولا يشير إليه بوضوح ولا يتضح فيه أنه من وحي الروح القدس وأما خلفه المصلح زنجلي فقد قال ليس لنا شأن بسفر الرؤيا لأنه ليس سفرا كتابيا فليس فيه طعم كتابات يوحنا وفي وسعي أن أرفضه ويعقب المفسر باركلي وقد اشترك مع لوثر وزنجلي كثيرون كما نقل عن بعض المفسرين قولهم إن عدد الألغاز الموجودة في سفر الرؤيا يساوي عدد كلماته وقال آخر إن دراسة الرؤيا تصيب الإنسان بالخبل أو إن الذي يحاول القيام بها مخبول ويقول مدخل الرهبانية اليسوعية بهذا السفر لا يأتينا سفر يوحنا بشيء من الإيضاح عن كاتبه لقد أطلق على نفسه اسم يوحنا ولقب نبي ولم يذكر قط أنه أحد الاثني عشر هناك تقليد على شيء من الثبوت وقد عثر على بعض آثاره منذ القرن الثاني وورد فيه أن كاتب الرؤيا هو الرسول يوحنا بيد أنه ليس في التقليد القديم إجماع على ذلك وقد بقي المصدر الرسولي لسفر الرؤيا عرضة للشك إن آراء المفسرين في عصرنا متشعبة ففيهم من يؤكد أن الاختلاف في الإنشاء والبيئة والتفكير اللاهوتي تجعل نسبة الرؤية والإنجيل الرابع إلى كاتب واحد أمرا عسيرا ويخالفهم مفسرون آخرون في الرأي ويرون أن سفر الرؤية والإنجيل يرتبطان بتعليم الرسول عن يد كتبة ينتمون إلى بيئات يوحنا في أفسس ويقول المفسر ويليام بركلي في مقدمة تفسيره وليس من المحتمل أن يكون الكاتب رسولا فلو أنه كان رسولا لوضع تركيزه على هذه الحقيقة أكثر من تركيزه على أنه نبي ثم إنه يتكلم عن الرسل كأغراب عليه فإن هذا أسلوب شخص يؤرخ لفترة خدمة الرسل بل إن عنوان السفر يوحي بهذه الفكرة فهو رؤيا يوحنا اللاهوتي ولعل لقب اللاهوتي قد أضيف إلى اسم يوحنا الكاتب ليميزه عن يوحنا الرسول ويقول يوسابيوس أبو التاريخ الكنسي يحتمل أن يكون يوحنا الثاني هو الذي رأى الرؤيا المنسوبة إلى يوحنا حيث أن لا أحد يميل أن يصدق بأن يوحنا الأول هو الذي رآها وهكذا فالسفر لا دليل يثبت كتابة يوحنا له وغاية ما يمكن قوله أنه كتب على يد كتبة مجهولين تربوا على يد يوحنا في أفسس ومما نقله المحققون في تكذيب نسبة الرسائل الكاثوليكية هو احتجاجهم بعدم وجودها في الترجمة السريانية القديمة ويقول يوسابيوس قبل الجميع دون جدال بأسفارنا المعروفة الآن ما خل الرسالة إلى العبرانيين ورسالة يعقوب ورسالة يهوذا ورسالة بطرس الثانية وسفر الرؤيا ورسالته يوحنا الثانية والثالثة فقد قبلها الجمهور ولكن البعض شك فيها وأما رسالة يوحنا فهما خطابان شخصيان يصعب برهنة صدق قانونيتهما ويقول عن رسالة يعقوب الرسالة متنازع عليها أو على الأقل أن الكثيرين من الأقدمين لم يذكروها في كتاباتهم كما هو الحال في أمر الرسالة التي تحمل اسم يهوذا ومع ذلك فنحن نعلم أن هاتين الرسالتين قرئتا علنا مع سائر الأسفار في كنائس كثيرة جدا وعن رسالة يهوذا يقول المحقق كروتيس في كتابه تاريخ البيبل هذه الرسالة رسالة يهوذا الأسقف الذي كان الخامس عشر من أساقفة أورشليم في عهد سلطنة أيددين فجعل هذا المحقق رسالة يهوذا من عمل أسقف عاش في القرن الثاني الميلادي كما لا تسلم الكنيسة السريانية حتى الآن بصحة الرسالة الثانية لبطرس والثانية والثالثة ليوحنا ويقول أسكالجر من كتب الرسالة الثانية لبطرس 
فقد ضيع وقته وعن كاتب رسالة بطرس الثانية تقول مقدمة الرسالة في نسخة الرهبانية اليسوعية لا يزال الرأي القائل أن كاتب الرسالة هو سمعان بطرس يثير كثيرا من المتاعب فلا يحسن أن يقول الكاتب أنه الرسول بطرس أي كان المؤلف المجهول يكذب وهو يزعم أنه بطرس الرسول حيث لا يبدو أن الكاتب ينتمي إلى الجيل المسيحي الأول ويقول التفسير التطبيقي عن رسالة بطرس الثانية لسنا على يقين من تاريخ كتابة هذه الرسالة أو لمن كتبت كما أن كاتبها محل جدل كثير وبسبب ذلك كانت رسالة بطرس الثانية آخر سفر يضم إلى الأسفار القانونية للعهد الجديد ويقول أبو التاريخ الكنسي يوسبيوس علمنا بأن رسالته الثانية الموجودة بين أيدينا الآن ليست ضمن الأسفار القانونية ولكنها مع ذلك اتضحت نافعة للكثيرين فقد استعملت مع باقي الأسفار فالذي أعرفه هو أن رسالة واحدة فقط قانونية ومعترف بها من الشيوخ الأقدمين وعن قانونيتها تقول مقدمة الرسالة في نسخة الرهبانية اليسوعية إن كل من هذه الرسالة وسفر الرؤيا كان في العهد الجديد السفر الذي لقي أكثر المصاعب ليعترف به فقد دخل دخولا بطيئا إلى مجمل الكنائس ولم يعترف بها في معظم الكنائس إلا في القرن الخامس واعترف بها في سورية في القرن السادس يقول ويليام بركلي أستاذ العهد الجديد بجامعة كلاسكو أما مارتن لوثر فقد رفض أن يعطي سفر الرؤيا مكانا في العهد الجديد وأضافه إلى رسائل يعقوب ويهوذا وبطرس الثانية والعبرانيين واقترح أن يضاف في نهاية العهد الجديد